Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po ay share ko sa inyo ang upgrades sa aking mga potting media. How I will naturally lower the pH of my potting media and reduce fertilizer buildups. So, may mga chlorosis ito, curling of leaf, at yellowing ng leaves. So, ang potting media niya ay hydroton pure hydroton na sa ordinary pot. Ayan. So, ito ang nag-trigger sa akin na naisip ko, bakit kaya nagkaganto to? Iba naman, okay. Ito meron din. Medyo may chlorosis din sa leaf. to So, Naisip ko, una, yung fertilization ko, baka not enough. Pangalawa, baka hindi nag absorb ng nutrients yung halaman. So, gusto ko pong i-share sa inyo ang upgrade sa aking mga potting media. Kadalasan po, ang ginagamit kong potting media ay pure hydroton. Lalo na dito sa ganito, self-watering pot. So, pure hydroton siya. Maski po sa mga pots na ordinary pure hydroton minsan naglalagay ako ng hydroton and pebbles mapiumi stone pebbles karamihan po ng gamit ko ay pure inorganic media na may pH range na 7 and above Kaya hirap ma-absorb ang mga fertilizers at nutrients. At napapansin ko may mga salt build up rin sila sa taas. Pag ganitong pating media nyo, pure hydroton, ay mataas ang pH ng hydroton. At kadalasan yung mga nag-fertilize, dadagdag sila ng pH down solution sa kanilang mga fertilizer para ma-absorb ng orchids yung nutrient. Kasi ang Absorption ay gusto ng orchids yung range na recommended ay 5.5 to 6.5 para ma make sure na absorb ang nutrients nilo lower nila yung fertilizer mix nila sa 5.5 to 6.5 pero yung dinidilig natin yung tubig minsan ay ba napaka basic din kasi ako tinest ko yung matubig ko dito lalo na yung mga bago na yung bago naming tubig ay nasa pH ng nagre-range ng 8. Maski yung dati naming tubig galing sa water district ay nagre-range ng 7 and above. So, it is basic. Tapos, ang leka or hydroton ay basic din. Kaya, naisip ko na magdagdag ng pine bark para i-lower ang pH. So, magdadagdag po ako ng pine bark. Bago ko siya gamitin, ay tinest ko ang Total Dissolved Solid or TDS. At ito ay 37 ppm. Then, tinest ko yung pH. Ito yung pinaka-importante na kailangan kong malaman. Itong pine bark na to ay pinrasis ko na. Binuhusan ko ng boiling drinking water. At nakababad siya for 24 hours. So, ang pH niya ay 4.5. 5.8 So, nagdagdag na ako ng pine bark dyan. I added pine bark to naturally lower the pH of the patting media. Instead of using a pH down to adjust the pH of my fertilizer solution. Based on my readings, pine bark and fir bark has a pH range of 4 to 5. Then, magdadagdag rin po ako ng uling or charcoal. Kasi itong uling ay nakaka-adsorb ng mga toxins at impurities. At nanineutralize yung mga fertilizer salts. Kaya minsan nakakakita tayo ng mga puti-puti sa taas ng media dahil sa excess fertilizer salts. Kahit mga 3 to 5 pieces lang po ng charcoal at mga 5 to 10 pieces ng pine tree bark. Lalagay ko po to sa mga 
pots na may inorganic media ko, yung mga may hydrotone, stones, pebbles. I'll also add small pieces of charcoal and pine bark in my self-watering pots. Ang pine bark ay para may lower ang pH ng potting media at makatulong para maabsorb ang mga fertilizers na nilalagay natin. It's also a source of tannins that can help to protect our orchids from fungi and bacteria. Based on my readings, pine bark and fir bark has a pH range of 4 to 5. Di ko lang po sure ang pH range ng ibang tree barks. You can also use the pine bark solution to naturally reduce the pH of your fertilizer mix. And to add some tannins in your fertilizer mix, which I feel that the orchids will appreciate. Kailangan po is strain mas pino ang strainer, mas okay. Kasi kung gagamitin nyo sa sprayer, ay baka mag-clog yung sprayer. Ang dami po nang idadagdag na pine bark solution ay depende sa initial pH ng fertilizer nyo. Kung gumamit po kayo ng rainwater na pang dilute, ay mas mataas po ang pH ng rainwater kesa sa drinking water. In a 1 liter fertilizer mix, I think it's still safe to add up to 300 ml of the pine bark solution. Pwede niyo pong gamitin yung fertilizer solution with pine bark solution sa mga hanging plants niyo or sa mga orchids niyo na iba ang pating media. So it's time for my birthday giveaway. So ito po ang Katlea Starlin. Yan pong flower niya. Plano ko pong i-giveaway ang dalawa kong cuttings. Mabilis po siya dumami at masipag mamulaklak. Collector's item po siya. Makikita niyo po to sa video ko na kung paano magparami ng katleya. At yung dalawang single bulb ko ay malaki na at may apat na siyang new growth. Three or four new growth. Yung isa po ay namulaklak na. Ito po sila. So plano ko pong ipag-giveaway itong dalawa na ito. Pero before ko po i-present ang iba ko pang giveaway, ay gusto ko pong bigyan ng special giveaway si Veron Sumalinog at Maricel Hikban. A special thanks for supporting my channel kasi po sila po palagi ang nauunang nagbibigay ng comment at palagi nagko-comment sa mga video ko. Kasama po sa mga giveaway ko ang RLC Port of Paradise Times Chalene. Maganda pong flower nito, mabango, malaki at mabilis siya dumami at masipag mamulaklak. So ito po yung dalawang cuttings. Meron na po siyang bud, kaya lang hindi ko po sure kung magpa-flower siya kasi first time na po niyang magbubloom kung sakali. Miss Veron Sumalinog and Miss Maricel Hikban, message niyo po ako sa FB page ko. Then bubunot pa po ako ng tatlo para sa giveaway. Yung first 20 po na magko-comment sa video na to ay kasali sa giveaway. Indicate nyo rin po sa comment nyo kung ano po ang gusto nyo katleya para kung mauna kayo mabunot, ayun ibibigay ko sa inyo. So yun lamang po. Thank you for watching. See you next video.